నమో వెంకటేశాయ శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల శుభాకాంక్షలతో ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు హనుమంత వాహనంపై వెంకటాద్రి రాముడిగా మలయప్ప అనుగ్రహం తిరుమల గిరులలో భక్త జన రంచకంగా శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవం సరస్వతీదేవిగా బెజవాడ దుర్గమ్మ కటాక్షం అమ్మవారి కుంకుమార్చున సేవలో భక్తుల భక్తి పరవశం గరుడోత్సవంలో ఆకట్టుకున్న సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు భిన్న రాష్ట్రాల సంస్కృతిని ప్రతిబింబించిన తిరుమాడ వీధులు బాసర క్షేత్రంలో సరస్వతీదేవికి మూలా నక్షత్ర పూజలు తిరుపతి కపిలతీర్థంలో కామాక్షిదేవికి స్నపన తిరుమంజనం తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా ఆరో రోజైన శనివారం ఉదయం మలయప్ప స్వామివారు హనుమంత వాహనంపై ఊరేగుతూ భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు స్వర్ణాభరణాలు కోదండాన్ని పట్టు వస్త్రాలను గజపుష్ప హారాలను ధరించిన వెంకటాద్రి రాముడిగా ప్రియ భక్తుడైన హనుమంత వాహనంపై వేంచేసి కర్పూర హారతులు అందుకున్నారు భిన్న సంస్కృతులను ప్రతిబింబిస్తూ వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి తరలివచ్చిన కళా బృందాల కళాత్మక ప్రదర్శనలు వేద పండితుల వేద పారాయణం జీయంగాల దివ్య ప్రబంధ గోష్ఠిగానం మిన్నంటే భక్తుల గోవింద నామామృతం మధ్య స్వామివారి వాహన సేవ తిరుమాడ వీధుల్లో మనోహరంగా సాగింది ఈరోజు ఆరో రోజు నిన్న గరుడోత్సవం అత్యంత వైభవంగా ముగిసింది అందుకు ముఖ్యంగా గరుడోత్సవ కార్యక్రమంలో భక్తులకి అత్యంత ఎక్కువగా వర్షం పడినా కూడా అర్ధరాత్రి పన్నెండున్నర వరకు కూడా భక్తులకి సేవలు అందించిన వాలంటీర్లకి సేవకులకి పోలీసులకి సిబ్బందికి అందరికీ ప్రత్యేకంగా వాళ్ళందరికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాం ఈరోజు బ్రహ్మోత్సవాల్లో ఆరవ రోజు మలయప్ప స్వామి గారు ఈరోజు హనుమంత వాహనంపై శ్రీరాముడు బంటుడైన హనుమంతుని వాహనంపై ఈరోజు మాడావీధుల గుండా ఉత్సవం ప్రారంభమై నడుస్తూ ఉంది భక్తులు కూడా ఈరోజు కూడా తండోపతండాలుగా వచ్చి స్వామివారిని ఆశ్వసి తీసుకుంటున్నారు హనుమంతు వాహనంపై ఉన్న మలయప్ప స్వామి గారిని దర్శించుకుంటే ప్రజలు భక్తులకి ధైర్యం మనోధైర్యం బలం అన్నీ సమకూరుతాయి కాబట్టి భక్తులందరూ స్వామివారిని దర్శించుకొని వారికి భక్తులకు పాకులు కావాలని ఈ సందర్భంగా వేరుకుంటూ ఉన్నా ఈ రాబోయే రెండు మూడు రోజులు కూడా ఇదే విధంగా భక్తులకి సేవలు అందిస్తూ సిబ్బంది అధికారులు అందరూ కలిసికట్టుగా పనిచేసే కార్యక్రమం చేస్తాం కాబట్టి భక్తులందరూ ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని స్వామివారి భక్తికి పనులు కావాలని ఆశిస్తూ ఉన్నా ఓం నభో వెంకటేశయ్య శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ పది రోజుల ముందు నుంచి వాహన సేవల యొక్క ప్రాముఖ్యతను వాహన సేవల యొక్క విశిష్టతను ఏ వాహనాన్ని మనం దర్శించుకుంటే భక్తులకు ఎటువంటి వారికి భగవంతుడి దగ్గర నుంచి ఎటువంటి శుభ ఫలితాలు వస్తాయో అవన్నీ పది రోజుల ముందు నుంచి శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ శ్రీ ఎస్ఓబిసి ద్వారా ప్రసారం చేస్తున్నాం అలాగే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సౌజన్యంతో ఈవో గారు అనిల్ కుమార్ సింగాల్ గారు అలాగే చైర్మన్ గారు అయినటువంటి సుబ్బారెడ్డి గారు ధర్మారెడ్డి గారు అలాగే తిరుపతి జయవ్ గారు బసంత కుమార్ గారు అలాగే గోపినాథ్ జెట్టి గారు వీరందరి సహకారంతో శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ అన్ని రకాల కార్యక్రమాలు అన్న ప్రసాదం కానివ్వండి అలాగే జల ప్రసాదం కానివ్వండి ప్లాస్టిక్ బాటిల్ నిషేధం కానివ్వండి వచ్చే భక్తుల సౌకర్యార్థం వైద్య సేవలు కానీ అన్ని రకాలుగా ఇరవై నాలుగు గంటలు ప్రపంచంలో ఏ దేవస్థానంలో కూడా ఇంతటి సౌకర్యాలు ఉన్నటువంటి దేవస్థానం ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉండదు ఓన్లీ మన తిరుమల కొండ దేవదేవుని ఆస్థానంలోనే తప్ప ఇంకెక్కడా దొరకదు మనకి ఈరోజు హనుమంత వాహనం హనుమంత వాహనం తూర్పు మానవీధుల్లో స్వామివారు హనుమంతుని వాహనంపై విహరిస్తున్న ఈ దృశ్యం కడు రమణీయం ఈ ఈ వాహనం మీద స్వామిని దర్శించుకుంటే మనకి ధైర్యం ఆరోగ్యం అన్ని రకాలుగా శుభాలు జరుగుతాయని పురాణాలు చెప్తున్నాయి కలియుగ ప్రత్యక్ష వైకుంఠంలో శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించబడుతున్నాయి 
నేడు ఆరో రోజు హనుమత్ వాహనం పైన శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారు తిరువీధుల్లో భక్తులను అనుగ్రహిస్తూ దర్శనాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు ఇట్లాగే ఈరోజు రాత్రి గజవాహనం పైన రేపు సూర్యప్రభ చంద్రప్రభ వాహనం పైన రేపు మధ్యాహ్నం అత్యంత వైభవంగా స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించబడుతుంది ఎల్లుండి స్వామివారు మహారథం పైన ఊరేగుతూ సాయంత్రం అశ్వవాహనం పైన ఊరేగుతారు ఇక చివరగా స్వామివారి యొక్క జన్మ నక్షత్రమైన శ్రవణ నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకొని అవప్రదోత్సవంగా మనం అత్యంత వైభవంగా చక్రస్నానాన్ని శ్రీ వరాస్వామి ఆలయం ఎదుట నిర్వహించడం జరుగుతుంది తిరుమలలోని టీటీడీ కంట్రోల్ రూమ్ లో టీటీడీ అదనపు ఈవో ఏవి ధర్మారెడ్డి శనివారం ఉదయం టీటీడీ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా అధికారులను ఆయన అభినందిస్తూ గరుడ సేవలో నాలుగు గంటల పాటు వర్షంలో కూడా మాడవీధులలో గ్యాలరీల్లో భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అన్నప్రసాదం మంచినీరు అందిస్తూ భక్తులు వాహనాన్ని వీక్షించేలా చర్యలు చేపట్టారని ప్రశంసించారు అదేవిధంగా బ్రహ్మోత్సవాల్లో చివరి రోజు జరిగే శ్రీవారి చక్రస్నానం రోజు భక్తులు పుష్కరంలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించారు చక్కటి ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులకు సూచించారు అలాగే క్యూలైన్లలో భక్తులకు స్వామివారి దర్శనం చక్కగా జరిగేలా అలాగే కళ్యాణ కట్టలో ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించే విధంగా టీటీడీ అధికారులు సిబ్బంది విశేషంగా కృషి చేశారని పేర్కొన్నారు ఇక శ్రీవారి సేవకులు భక్తులకు పలు ప్రాంతాలలో వాహన సేవల సమయంలో ఎంతో భక్తి శ్రద్దలతో సేవలు అందించారని ధర్మారెడ్డి పేర్కొంటూ వారందరినీ పేరు పేరున ప్రత్యేకంగా అభినందించారు లోకాలను చల్లగా కాచి కాపాడే జగన్మాత విజయవాడ శ్రీ కనకదుర్గమ్మ తల్లి దసరా నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా చదువుల తల్లి శ్రీ సరస్వతి దేవిగా కొలువదిరి భక్తుల నిరాచనాలు అందుకున్నారు అమ్మలగన్న అమ్మ దుర్గమ్మను జ్ఞానవర ప్రదాయినిగా దర్శించుకున్న భక్తలోకం భక్తి పారవస్యంలో ఓలరాడింది ఈ సందర్భంగా అమ్మవారిని సర్వాంగ సుందరంగా వీణాపాణిగా మల్లీశ్వర స్వామి మండపంలో కొలువదీర్చి శాస్త్రోక్తంగా కుంకుమార్చన నిర్వహించారు భక్తులు వరాల కల్పవల్లి అమ్మవారి కుంకుమార్చన సేవలో పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు తిరుమల శ్రీవారిని శనివారం ఉదయం పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు సుప్రీంకోర్టు జడ్జి జస్టిస్ అజయ్ రస్తోగి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి టీటీడీ ప్రత్యేక ఆహ్వానిత బోర్డు మెంబర్ గోవింద హారి టీటీడీ బోర్డు మెంబర్ రాజేష్ శర్మలు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు దర్శనానంతరం రంగనాయక మండపంలో పండితులు వీరికి వేదాశీర్వచనం పలుకుగా టీటీడీ అదనపు ఈవో ఏవి ధర్మారెడ్డి శ్రీవారి చిత్రపటాలను తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా శుక్రవారం రాత్రి జరిగిన శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారి గరుడోత్సవం భక్తిరస భరితంగా జరిగింది భారతదేశం నలుమూలల నుంచి దాదాపు పదిహేడు రాష్ట్రాల నుంచి విచ్చేసిన ముప్పై ఆరు కళా బృందాల కళా ప్రదర్శనలు శ్రీవారి గరుడోత్సవంలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి ఇక టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింగాల్ స్వామివారి గరుడోత్సవ ఏర్పాట్లను కళా బృందాల ప్రదర్శనలను ఇతర ఏర్పాట్లను మాడవీధుల్లో గ్యాలరీలలో కలిగి తిరుగుతూ పర్యవేక్షించారు ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్క కళా బృందాన్ని ఆయన ఆత్మీయంగా పలంకరించి వారి వారి కళారూపాల వివరాలను అడిగి తెలుసుకుని తాను కూడా ఆ కళలలో పాలు పంచుకుని కళాకారుల్లో ఉత్తేజాన్ని నింపారు చదువుల తల్లి మహానిలయం బాసర పుణ్యక్షేత్రం దేవి శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలతో భక్తి సౌగంధాలను వెదజల్లుతోంది ఉత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారు ఒక్కో రోజు ఒక్కో అలంకరణలో కొలువదిరి భక్తుల పూజలు అందుకుంటున్నారు ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు భారీగా బాసర క్షేత్రానికి చేరుకుని అమ్మవారి దర్శనం చేసుకుంటున్నారు ఇక శ్రీ సరస్వతి దేవి జన్మ నక్షత్రం మూల నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని దసరా ఉత్సవాల్లో ఏడో రోజైన శనివారం ఉదయం ఆలయంలో అమ్మవారికి విశేష పూజలు నిర్వహించారు భక్తుల ఆలయ ప్రాంగణంలో బారులు తీరి బాసర శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతీదేవి పూజాధికారులు పాల్గొన్నారు 
తిరుపతిలోని కపిల తీర్థం దేవి శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల శోభతో కాంతులేనుతోంది ఉత్సవాలలో భాగంగా శనివారం ఉదయం శ్రీ కామాక్షి దేవికి స్నపన తిరుమంచనం కన్నుల పండుగగా జరిగింది పంచామృతాలు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో శ్రీ కామాక్షి దేవికి అర్చకులు వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆకముక్తంగా అభిషేక సేవ పూర్తి చేసి ధూపదీప నివేదనలు కర్పూర హారతులు అందజేశారు తిరుపతికి సమీపంలోని తుమ్మలగుంట శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవాలయంలో వార్షికోత్సవాలు వేడుకగా జరుగుతున్నాయి ఏటా తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో ఈ ఆలయంలో కూడా ఆగముక్తంగా ఉత్సవాలను నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా శనివారం ఉదయం స్వామివారికి హనుమంత వాహన సేవ నయన మనోహరంగా జరిగింది స్వర్ణాభరణాలు పట్టువస్త్రాలు పుష్పమాలలు ధరించిన శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుడు భక్త వరదుడు శ్రీ కోదండరాముడి దివ్యాలంకరణలో మెరిసిపోతూ ప్రియ భక్తుడైన హనుమంతుడిపై వేంచేసి ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగారు జంట నగరాలలో దేవి నవరాత్రి ఉత్సవాలు సంబరంగా జరుగుతున్నాయి అమ్మవారి శరన్నవరాత్రి శోభతో నగరంలోని పలు ఆలయాలు భక్తుల పూజలతో కలకలలాడుతున్నాయి ఉత్సవాలలో భాగంగా నల్లకుంట శ్రీ శృంగేరి శంకర మఠంలో శ్రీ శారదాంబకు బంగారు గజరాజుల జయ జయధ్వానాలు స్వర్ణాభరణాలు రత్నకంఠం మాలలు సుగంధ పుష్పశోభిత లతలు రాగరంజిత కుంకుమ చందనాది అలంకరణలతో గజలక్ష్మి దేవిగా కటాక్షించిన శారదాంబకు అర్చకులు ప్రత్యేక అర్చనలు జరిపారు అలాగే మైసమ్మ తల్లి ఆలయం అమ్మవారికి శాకంబరదేవి పూజలను విశేషంగా నిర్వహించారు పలు రకాల కాయగూరలతో మైసమ్మను కొలవదీర్చి హారతులు అందజేశారు ఇక మహంకాళీదేవి మందిరంలో అమ్మవారిని ధనలక్ష్మిగా అలంకరించి దర్శనం కల్పించారు రచిత మకర తోరణం సర్వాంగ సుందరమైన అలంకరణతో ధనలక్ష్మిగా వెంచేసిన మహంకాళికి భక్తులు ప్రణమిల్లి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు ఇటు అమీర్పేట శ్రీ కనకదుర్గాదేవి ఆలయంలో అమ్మవారు సర్వ శుభాలను వసిగే శ్రీ మహాలక్ష్మి అలంకరణలో దేదీప్యమానంగా దర్శనమిచ్చారు ఆలయం మొత్తం పలు రకాల పండ్లు పుష్ప తోరణాలతో రమణీయంగా అలంకరించారు రంగారెడ్డి జిల్లా వనస్థలిపురంలోని శ్రీ గోదా పద్మావతి సమేత వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయం స్వామివారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలతో కలకలలాడుతోంది ఉత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీ వెంకటేశ్వరుడికి సహస్ర కలశాభిషేకం నేత్రపర్వంగా జరిగింది ఆలయ ప్రాంగణంలో విశ్వక్సేన పూజ పుణ్య హవచనం కలశ స్థాపన కలశారాధన హోమం తదితర క్రతువులు పూర్తి చేసిన అర్చకులు అనంతరం వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి మంగళమూర్తికి ఆకముక్తంగా సహస్ర కలశాభిషేకం నిర్వహించి ధూపదీప నివేదనలు కర్పూర నీరాచనాలు అందజేశారు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా వెంకటాపురంలోని శ్రీ మత్స్యగిరి లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారి దేవాలయంలో స్వామివారికి ప్రత్యేకంగా పుష్పార్చన నిర్వహించారు ఉభయ దేవేరుల సమేతంగా లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారిని పీఠంపై వెంచేపు చేసి షోడసోపచారాలు జరిపారు ఆపై ఆగమొక్తంగా పుష్పార్చన పూర్తి చేసి ఆనంద కర్పూర నీరాజనాలు అందజేశారు ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి ఏడు గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ Oh, oh, oh.